ഞാൻ ഏഷ്യാൻഡ് പ്ലസിൽ അലിവ മത്തിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോമഡി സബ്ജക്ട് കോമഡി അല്ല ഒരു സോഷ്യൽ റിലവൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏഷ്യാൻഡ് പ്ലസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അമൃത എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ അമൃത ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാളി ഗണ്ഡകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സും ഡബ്ബിങ് സെക്ഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ട് എൻ്റെ പോർഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ ഈ അമൃത എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തിലോട്ട് എന്നെ സാർ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം വിളിച്ചത് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ആ ഒരു മറ്റേ സീരിയലിൽ കണ്ട ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട്ട് ജയകുമാർ സാർ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെലികാസ്റ്റ് ആയതാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു പേടി അമ്മയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പേടി ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിങ്ങനെ ഒരു ആരും കാണാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു ഫിയർ ഒക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് എപ്പിസോഡ് ടെലികാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എപ്പിസോഡിന് എനിക്ക് കൂടുതൽ റിവ്യൂസ് എനിക്ക് അതിനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല വ്യൂവേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല റിവ്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ അതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫും റിയൽ ലൈഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമൃത എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഞാൻ അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറാണ് അമൃത എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും എന്താ ഒരു പതിഞ്ഞ സൗണ്ടിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അമൃത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് തോന്നിയത് എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറും അമൃത എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് തോന്നിയ ആ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഒരു ബോൾഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അമൃതയുടെ ക്യാരക്ടർ മാറി വരുന്നുണ്ട് പാവം പോലെ അല്ലാണ്ട് എല്ലാത്തിനും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമൃതയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ബോൾഡായിട്ട് എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അമൃതയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ അമൃത വരുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അമൃത റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ അമൃതയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നല്ല നല്ല റിവ്യൂസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു കഥാപാത്രം തന്ന ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സർ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ജയകുമാർ സാറിനും എൻ്റെ വലിയൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അവരാണ് എന്നെ ഇതിലൊരു കഥാപാത്രത്തിൽ അമൃത എന്ന കഥാപാത്രത്തിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു താങ്ക്സും ഞാൻ ഇത് അറിയിക്കുന്നു ഇതിന് തന്ന ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു സപ്പോർട്ട് വേറെ ഒരു ചാനലും കിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു വൺ വീക്ക് എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല റിവ്യൂസാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക സപ്